Hello, girl. Let's begin. Understand about some pronunciation and into English language. That's right. So let's go. In English language, um, the sound of n and m are pronounced, right? N P, it is plural P. That's okay. Alguns sons da língua inglesa que na língua portuguesa se tornam sons nasais, como é o som do N e do M. Na língua inglesa eles são pronunciados sim, e eles estão bem aqui nessa parte da boca. Então eu pronuncio N M N M. Palavras que terminam com M eu sempre vou pronunciá-las no final. Como, por exemplo, a palavra some, que é alguns ou algumas, eu tenho o E no final. Só que esse E é como se ele fosse mudo. Eu pronuncio some, some. Está vendo que meus lábios vão lá embaixo, am e voltam, am e voltam. Toda palavra em inglês, o M é pronunciado assim. Tá vendo essa palavrinha aqui, que é mãe, na língua inglesa? Eu pronuncio mom, mom, mom. Tá vendo que eu abro a boca e fecho? Mom. Eu não pronuncio mom, eu pronuncio mom. As, os meus lábios tocam e voltam. Mom, mom. No português, nós pronunciamos mom, mom. Eu faço engolir essa, essa, esse som do M e ele volta pelo meu nariz, assim como o N também. Na língua inglesa, todos os sons são aqui, não por aqui, sempre aqui. As palavras que têm P, como eu pronunciei no primeiro vídeo, como é a palavra do get up o p em inglês ele tem um som vou colocar na forma forma cuspido p p do mesmo na, na língua portuguesa eu falo papel palhaço sei lá pedro na língua portuguesa esse p ele fica aqui nos nossos lábios p p na língua inglesa esse p ele o som dele sai dos lábios. Como é que eu sei disso? Põe um papel na frente da sua boca e pronuncia algumas palavras com P da língua inglesa. Por exemplo, papel, paper. Se eu pronunciar da mesma forma que eu falo em português, vai ficar assim, ó, paper, paper. Tá vendo que o papel não balançou? Porque o P ficou aqui, ó, nos meus lábios. Na língua inglesa, Todo P vai ser jogado para fora. Ó. Paper. Paper. Tá vendo que o papel balançou? Eu praticamente cuspi o P. Ó. Paper. Paper. Get up. Get up. Get up. Esse P sai da sua boca. Ele é, falando informalmente, ele é cuspido. Ó. P. P. Ele não fica apenas nos lábios. E isso faz toda é, diferença quando você vai pronunciar alguma palavra com P na língua inglesa. Toda palavra com P, ele sempre vai, se você colocar o papelzinho na frente, você sempre vai ver o papelzinho balançar. Pronunciation, pronunciation, paper, get up, get up, tá vendo? Todas as palavras, o P é cuspido e o M é falado. Do you understand? Yes, I think yet. Bye. See you.